ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ షాని ఎస్ కేఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ ఎస్వర్ హనా ఫైనాన్స్ అండ్ సిఏసిఎంఏ ట్రైనర్ ఈ రోజు నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ తో మీ ముందు ఉన్నాను నా పేరు షాని ఎస్ కే మీరు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే ఎప్పటిలాగే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఈ రోజు టాపిక్ లో నేను సేల్స్ ఫోర్స్ ఎందుకు అనే దాని గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను అలాగే ఎస్ఏపి తో ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏమవుతుంది బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి ఒక చిన్న టాపిక్ ని మీ ముందు ప్రజెంటేట్ చేస్తున్నాను సో మీరు కనుక నా వీడియోస్ని ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేసినట్లయితే ఇమీడియట్గా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి నా లెట్స్ మూట్ ద టాపిక్ సో జనరల్గా ఏంటంటే సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది ఒక అమెరికన్ క్లౌడ్ బేస్డ్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది క్లౌడ్ బేస్డ్ సాఫ్ట్వేర్ సో ఇది శాన్ ఫ్రాన్స్కోలో అలాగే క్యాలిఫోర్నియాలో దీనికి హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి సో క్యాలిఫోర్నియాలో దీని హెడ్ క్వార్టర్ ఉందని చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే అమీర్పేట దగ్గర చాలా సేల్స్ ఫోర్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ చెప్పి పెట్టే ఉంటాయి బయట బోర్డులు సో అలాగే చాలా చోట్ల కూడా సేల్స్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి అనేది చాలా మంది అడుగుతున్నారు సో దీనికి సంబంధించి ఒక వీడియోస్ని పెడితే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఈ వీడియోని మీకు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను సేల్స్ ఫోర్స్కి ఎస్ఏపికి మధ్య ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటే ఏమవుతుంది అనే దాని గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది ఒక కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అనమాట దీన్ని సిఆర్ఎం అంటారు సో ఇది కస్టమర్ సర్వీసెస్ని మార్కెటింగ్ ఆటోమేటేషన్ అనలెటిక్స్ అండ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్గా ఇది ఈ సిఆర్ఎంతో పాటు సో మార్కెటింగ్ అండ్ ఆటోమేటేషన్ అనలెటిక్స్ అండ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్లో ఇది టాప్ మోస్ట్ అనమాట సో అంటే ఇవన్నీ కూడా సిఆర్ఎంలోనే కవర్ అవుతాయి కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ సో సింపుల్గా మాట్లాడాలంటే ఇది ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ చూసినట్లయితే కస్టమర్ సర్వీస్ మార్కెటింగ్ ఆటోమేటేషన్ అనలెటిక్స్ అండ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు అలాగే ఈ కంపెనీని ఫిబ్రవరి మూడు నైన్ హండ్రెడ్ ఫార్మర్ ఆరికిల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సో ఈ కంపెనీని స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట ఎవరితో స్టార్ట్ చేశాడంటే సో ఇక్కడ హ్యారీస్ అని అలాగే డేవ్ అని అలాగే ఫ్రాంక్ అని కొంతమంది పర్సన్స్తో ఈ కంపెనీని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దీన్ని సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అంటారు అంటే శాస్ కంపెనీ అనేవాళ్ళు దీన్ని ఆ తర్వాత ఇదేంటంటే నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో దీన్ని పబ్లిక్గా మనకి సేల్స్ ఫోర్స్ అనే కంపెనీ కింద దీన్ని పెట్టడం జరిగింది అలాగే జనరల్గా చూసుకున్నట్లయితే ఈ సేల్స్ ఫోర్స్కి ఎస్ఏపీకి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం వస్తే ఒక విషయం తెలుసుకోవాలి ఎస్ఏపీ అనేది చాలా ఎస్ఏపీ సాఫ్ట్వేర్ అనేది చాలా థర్డ్ పార్టీ టూల్స్తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది అలాగే ఎస్ఏపీ అనేది చాలా ఇంటర్ఫేసెస్తో లింక్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట సో ఇంటర్ఫేసెస్ అంటే సో నేను నా ప్రీవియస్ కంపెనీలో వర్క్ చేసినప్పుడు దగ్గర దగ్గర సో దగ్గర దగ్గర వన్ నాట్ టూ ఇంటర్ఫేసెస్ సంబంధించిన ఇంటర్ఫేసెస్ ఎస్ఏపీతో లింక్ అయ్యాయి అనమాట సో అంత అంటే ఎస్ఏపీ అన్ని అన్ని ఆల్మోస్ట్ అన్నిటితోనూ కూడా లింకప్ అయ్యి ఉంటుంది సో అన్ని ఇంటర్ఫేసెస్తో కూడా లింకప్ అయ్యి ఉంటుంది సో నవే డేస్ ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్తో వర్క్ చేశారని చెప్పి ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా అడుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి బేసిక్గా వాట్ ఈస్ వాట్ అని ఇక్కడ నేను వీడియోలో పెడుతున్నాను బట్ సో ఇది ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే మీకు వర్కౌట్ కాదు సో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ కామన్ ఎస్ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ సినారియో ఈజ్ ఇంటిగ్రేషన్ బిట్వీన్ ఎస్ఏపీ అండ్ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ అప్లికేషన్ సో వెరీ వెరీ కామన్ సినారియో అనమాట ఈ కామన్ సినారియో అంటే చాలా మందికి రియల్ టైంలో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఈ ఇంటర్ఫేసెస్తో ఎలా వర్క్ చేయాలి ఈ ఇంటర్ఫేసెస్లో వచ్చే ఇష్యూస్ ఏంటి అలాగే ఈ ఇంటర్ఫేసెస్తో వర్క్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్ రాయాలి టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ ఎలా రాయాలి ఆ వ్యాపార్తో ఎలా మాట్లాడాలి ఇవన్నీ కూడా ఒక ఐడియా ఉంటుంది సో కాబట్టి సో ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారో సో వాళ్ళకి ఇంటర్ఫేసెస్తో లింకేజ్ అట్లీస్ట్ మనం ఓవరల్గా డిస్కస్ చేసిన దట్ షుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు ఎవ్రీ వన్ సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఆలోచించాలి సో ఇదేంటంటే వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ కామన్ ఎస్ఏపీ ఇంటిగ్రేషన్ సినారియో ఏంటంటే ఎస్ఏపీని సేల్స్ ఫోర్స్తో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం అనేది కామన్ సినారియో బట్ చాలా ఛాలెంజెస్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో అదేవిధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ పైనీర్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అంటే శాస్ అప్లికేషన్స్ ఇది మీరు దీనికి సంబంధించి ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా మనకి సేల్స్ ఫోర్స్ డాట
సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే సేల్స్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఏ సాస్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ హ్యాస్ సర్వీస్ విచ్ మీన్స్ దేర్ వర్క్ ఆన్ యూజర్ కెన్ సింప్లీ సైన్ అప్ ఇన్ సేల్స్ ఫోర్స్ డాట్ కామ్ అండ్ కెన్ స్టార్ట్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్ ఇన్స్టాంట్లీ సో మనం ఇంకా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది ఎస్ఏపితో ఇంటిగ్రేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం మాట్లాడినట్లయితే ఎస్ఏపి అంటే సిస్టమ్స్ అప్లికేషన్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ డేటా ప్రాసెసింగ్ అనమాట ఇది ఒక బిజినెస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇది సో దీంట్లో ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి ఆల్ కస్టమైజేషన్ సంబంధించి ఆల్ మాస్టర్ డేటా సంబంధించి మెయింటెనెన్స్ అంతా కూడా జరుగుతుంది అలాగే ఇది ఆల్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో ఎస్ ఎస్ఏపిలో సిఆర్ఎం ఆల్రెడీ ఇన్క్లూడ్ అయ్యి ఉంది సో అట్లాగే సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది పర్టికులర్గా కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ ఇది కంప్లీట్గా క్లౌడ్ బేస్డ్ మనది ఎస్ఏపి మ్యాక్సిమం ఏంటంటే ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ అనమాట సో దాన్ని ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఆన్ ప్రిమైజ్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇట్స్ నాట్ ఆన్లైన్ ఇట్స్ ఆన్ ప్రిమైజ్ సో ఇది క్లౌడ్ బేస్డ్ అనమాట సో క్లౌడ్ బేస్డ్ సిస్టమ్ని ఆన్ ప్రిమైజ్కి ఇంటిగ్రేట్ చేయడం అనేది చాలా ఛాలెంజెస్ కూడా ఉంటాయి రియల్ టైంలో అంటే ఇంకా మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఎస్ఏపి అనేది అదర్ హ్యాండ్ సిస్టమ్స్ అప్లికేషన్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ డేటా ప్రాసెసింగ్ దట్ అసిస్ట్ ఇంటర్ప్రైజ్ సాఫ్ట్వేర్ టు మేనేజ్ బోత్ దర్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ అండ్ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ ఇప్పుడే చెప్పానండి ఎస్ఏపికి ఆల్రెడీ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి ఆల్ ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఆల్రెడీ బట్ ఏంటంటే ఈ ఇది ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ని యాడ్ చేయడం వల్ల ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా కస్టమర్స్కి మనం సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అనమాట ఆ ఫెసిలిటీ అనేది సేల్స్ ఫోర్స్లో ఉంది కాబట్టి ఎస్ఏపి కూడా దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటున్నాడు సో ఈజీగా కస్టమర్స్కి సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి సో సేల్స్ ఫోర్స్ ఎస్ఏపి ఇంటిగ్రేషన్ బ్రింగ్స్ ఏ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ బెటర్ కస్టమర్ సర్వీస్ అందుకే కదా ఇప్పుడే చెప్పాను సో బెటర్ కస్టమర్ సర్వీస్ అండ్ బిజినెస్ ప్రాఫిట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంపెనీస్ ఎప్పుడు కూడా ఆలోచిస్తాయి కాబట్టి ఎస్ఏపి సేల్స్ ఫోర్స్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది జరిగింది సో అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఈ ఇంటిగ్రేషన్ చేయడం మూలంగా సేల్స్ ఫోర్స్ అండ్ ఎస్ఏపి ఇంటిగ్రేషన్ చేయడం మూలంగా చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి సో అడ్వాంటేజెస్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే ఎఫెక్టివ్ డేటా మేనేజ్మెంట్ సో ప్రతి ప్రతి బిజినెస్ సాఫ్ట్వేర్లోనూ డేటా మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా క్రూషియల్ రోల్ ఉంటుందన్నమాట సో ఎస్ఏపి అనేది డేటా బేస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇది సో హనా వచ్చిన తర్వాత కొన్ని వందల వేల రెట్లతో ఎస్ ఫోర్ హనా పనిచేస్తుంది సో అలాగే అంతకుముందు హనా రాకముందు ఎస్ఏపి ఆరికిల్ డేటాబేస్ని ఐబిఎం డేటాబేస్ని అదర్ సాఫ్ట్వేర్ డేటాబేస్ని యూజ్ చేసేది కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటంటే ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ లింక్ చేయడం మూలంగా డేటా మేనేజ్మెంట్ అంటే సిఆర్ఎం కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన డేటా మేనేజ్మెంట్ అంతా కూడా క్లియర్ కట్గా మనకి యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్గా ఇంటెలిజెన్స్ క్యాపబిలిటీస్తో డిజైన్ ఉంది ఓకే అండ్ ఇన్వాయిస్ క్రియేషన్ కానీ ప్రాసెసింగ్ కానీ టైం కానీ టైం అంటే ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎస్ఏపిలో టైం పట్టచ్చు బట్ సీ సేల్స్ ఫోర్స్ ద్వారా అయితే మాత్రం ఈజీగా పని అయిపోతుంది అనమాట సో ఎర్రర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే రియల్ టైంలో ఎస్ఏపిలో పని చాలా ఎర్రర్స్ వస్తాయి బట్ ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ ద్వారా ఫోర్స్ ద్వారా మనం పని చేసినట్లయితే సో వెరీ లిమిటెడ్ ఎర్రర్స్తోనే మనం క్లియర్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ అనేది ఉంటుంది అండ్ మ్యాక్సిమం రిటర్న్స్ కూడా మనం కంపెనీస్ అనేవి పొందే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో క్యాష్ ఫ్లోస్ కానీ ఇన్ఫ్లోస్ కానీ అవుట్ ఫ్లోస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఈజీ అయ్యి అవుతుందని చెప్పొచ్చు సో ఎస్ఏపి అనేది ఆన్ ప్రిమైజ్ సాఫ్ట్వేర్ వేర్ సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది క్లౌడ్ సాఫ్ట్ సొల్యూషన్ కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ అనేది డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొంచెం ఛాలెంజెస్ అనేవి కంపల్సరీగా ఉంటాయి సో ఇంటిగ్రేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఆలోచించినట్లయితే సింక్రోనైజింగ్ సింక్రోనైజింగ్ కాంటాక్ట్ డేటా ఫ్రమ్ ఎస్ఏపి టు సేల్స్ ఫోర్స్ సో ఎస్ఏపి నుంచి సేల్స్ ఫోర్స్కి డేటా కానీ సేల్స్ ఫోర్స్ టు ఎస్ఏపికి డేటా ఫ్లో చేయడం అనేది సో అది వెరీ ఛాలెంజింగ్ అనమాట సో దానికి సంబంధించి ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ప్రాపర్గా లేనట్లయితే మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం రియల్ టైంలో ఇబ్బంది అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో రెస్పెక్టివ్ సేల్స్ ఫోర్స్ టీమ్ని అలాగే మన టెక్నికల్ అబ్యాపర్ని అలాగే మన ఎస్ఏపి కన్సల్టెంట్స్ ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్స్తో లేదా ఎంఎం కన్సల్టెంట్స్ సారీ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ వాళ్ళు కూడా దీంట్లో కొన్నిసార్లు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అలాగే ఎస్డి వాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ అంటే అవుతారు కాబట్టి కన్సల్టెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రాపర్ టీమ్స్తో మనం కోఆర్డినేట్ చేసుకొని వర్క్ చేసినట్లయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీన్ని అచీవ్ చేయొచ్చు సో ఈ ఇంటిగ్రేషన్ పర్స్పెక్టివ్లో